ein Wanderer wie? Nein, vielleicht ein Pilger? Seid ihr gekommen, um mit Perite, dem verdorbenen Fürsten und Meister der Aufgaben, zu reden? Ihr braucht etwas? Er ist der Eiter in der Wunde. Oh, anständige Leute rümpfen ihre Nase. Aber es ist Eiter, der faulige Körpersäfte verzehrt und das Blut erneuert. Ich bete Perita an, ja. Manchmal kann die Welt nämlich nur durch eine Krankheit gesäubert werden. Nicht jeder ist dafür geschaffen, meinen Herrn anzubetten. Aber Cash mag euch. Es gibt eine Methode, mit der Periite mit denen redet, die ihn annehmen. Wenn ihr mit ihm reden möchtet, brauchen wir das Räuchermittel. Ja, das Räuchermittel besorgt mir eine Todesglockenblume. Einen Silberbarren, einen makellosen Rubin und etwas Vampirstaub. Dann zeige ich euch alles. Wie kann ich euch helfen? Hm? Hm? Ah, wirklich? Gib sie Cash. Ja, ja. Das wird für einen guten Rauch sorgen. Das sollte klappen. Jetzt tief einatmen. Ihr Atme tief etwas. durch, Sterblicher. Ihr sollt mich deutlich hören. Also lasst diese Dämpfe eure Lungen ausfüllen. In gewisser Hinsicht. Jedoch nicht stärker, als es ein Dummkopf nach zu viel Wein wäre. Ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit. Eure Entscheidungen faszinieren mich und ich frage mich, ob ihr wohl der richtige Abgesandte für eine meiner Aufgaben wärt. Ich habe einen Segen nach Mundus in Sand. Eine verheerende Seuche, die mehrere bretonische Dörfer erfasst hat. Einer meiner Mönche, der Elf Orchendor, wurde losgeschickt, um die Befallenen zu versammeln. Er führte sie in meinem Namen nach Betardams, kam dann aber vom Weg ab. Ich werde seinen Verrat nicht tolerieren. Geht für mich nach Betardams und tötet euch Endor in meinem Namen. Ach, die Belanglosigkeit der Sterblichen. Ich hatte sie fast schon vergessen. Ich kann euch für diese Aufgabe ein mächtiges Symbol verleihen. Ein Dwemerwappen, das euch gegen Schwert und Zauber schützen kann. Kehrt nach dem Tod des Elfen zu mir zurück und es gehört euch. So soll es sein, Sterblicher. Geht. Tötet Archendor.
Was war das?
Gut gemacht, Sterblicher. Alles ist in bester Ordnung und Orchendor streift in den Gruben umher. Sein Verrat wird bestraft, euer Gehorsam belohnt werden. Geht nun, sucht euer Schicksal. Ich werde euch beobachten und vielleicht sehen wir uns wieder später. Habt ihr einige von ihnen am Leben gelassen? Die Befallenen sind nur die Gefäße meines Segens. Durch ihre und meine Berührung wird er auf andere übertragen. Wenn die Zeit reif ist, wird ein anderer Aufseher Orchendo ersetzen. Fürs Erste ist jedoch alles geläutert und geordnet. Und doch habt ihr euch meinem Willen unterworfen. Warum wohl? Umarmt die Ordnung und die unumstößliche Wahrheit, Sterblicher. Lebt wohl. <lacht>